えー、皆さん、こんにちは。SEK の遠藤です。えー、皆さん、デイトレの調子はいかがでしょうかあ。日々の翌日用注目銘柄のメール配信、皆さん受け取っておりますでしょうか。あ結果、買いにしても、売りにしても、ポイントに合致した銘柄、いいですね。えー、非常に良い結果につながっているということであります。皆さんも利益。あと、ま、損が出た時はすぐにもう切るようにしてください。100% 勝てるというものは世の中に存在しておりませんので、必ず負ける時もある。ロスカットをしながら利益を伸ばしていくスタンス。これが我々のやり方であります。ですので、エントリーポイントに合致した銘柄は、そのままぐんぐんぐんぐん含み益が拡大していって、場合によってはストップ高となることもあります。え、最近は利食いが結構早く、行われておりますけれども、それでも負けないトレードができているということで、皆さんにお呼びいただいております。まだ、この翌日用のメール配信の登録を行っていないという方、まあ、今日初めてご覧になったという方もいらっしゃると思いますので、こちら、概要欄のリンク先、クリックしていただいて、メールアドレス、皆さんのメールアドレス、ご存知ですよね。えー、フリーアドレス、新しく作っていただいても構いません。登録していただけますと、だいたい夕方6時前後ですね、皆さんに翌日用の注目銘柄届きますので、毎日これ一度登録していただくと、届きますので、ぜひ参考にしてください。今日の内容につきましてお伝えします。今日は今こちら、ストップ高銘柄一覧というのを出しておきます。本日、1、2、3、4、5、6銘柄ほど今日ストップ高つけました。このように6銘柄。ストップ高となっておりますでこのストップ高つけた銘柄は、まあ、この山台のようにですね、まあ、連日ストップ高こうつけてるわけなんですけれども、じゃあ、明日用として、明日も朝買っていいのかというと、そうではないんですね。以前のギグワークスのように、まあ、1200円手前どころか、ちょっと蓋がありますよ。だから、欲を出して買わないようにしてくださいと。無理をしないでください。買わなければ負けませんよという話をさせていただきました。まさにでしたよね。1000円から1100円、1200円のところ、これがやはり上でした。てっぺんでした。天井でした。その後、売りに押されました。急落下していると。だから、高値掴みとならないためにもですね、とにかく無理をしないということ。まあ、そのために今日、ストップラカ銘から6銘がありますけれども、じゃあ明日用として見ていいのは何か。これをお伝えできればと思っておりますので、えこちら、皆さんの銘柄選定。も関わってきますが、銘柄選定と、あと、この見方ですね、勉強していただければと思います。えまず、一つ目、9時10分につけました、帝王ホールディングス。これ、北海道の会社になりますね。610円、連日ストップ高をつけました。じゃあ、この銘柄、明日、どうでしょうか。買っていいのかどうかというと、これは、明日用としては、まあ、空売りもできませんのでね、あの手を出さない方がいいですよ、ということになります。まあ、その理由はですね、対極的な目線を見ていただくとよくお分かりになります。高値を掴んでいる人たちがまだまだ結構たくさんいるんですね。上昇のトレンドにはそもそもなっていないんです。だから、700円、800円ぐらいで買いで持っている人たちも実は結構いらっしゃるんですね。今日は、都城の成り行き買い注文分が49万7100株となりました。ですので、明日、帝王もギャップアップですね。ギャップのレベルは明日の朝の気配にしたいです。でもありますが、ギャップアップでスタートしたとしても、その後の動き、無理に追いかける必要はないんですよと。でもしかしたら、ストップ高となった場合ですね。で、あったとしても、翌日、翌営業日、まだ追いかけない方がいいです。なぜかというと、まだまだ高値掴んでいる人が、この981にはいるということなんですね。で、これを踏まえてですね、見ていただきますと、まあ、ふんわしだけ見てる方もいらっしゃると思います。冷やしだけの方もいると思います。もっともっと大きな目線で流れ含めてですね、見ていただくと、より良い銘柄選定が可能となります。これ、週足です。週足で見ても2021年、そうですね、高値掴んでますね。800円のところいますね。十分に注意してください。だから株価上がると我先に売ってくるんです。売るということは、高値掴んでる人が売るということは、株価下落を助長させる動きにつながる。ということです。だからギグワークスもそうでしたよね。理学の売りも入りましたが、ああ、もう無理、やっと戻ってきてくれた。ありがとう。で、逃げる。一気に、ポジションたくさん持ってる人たちは、なりゆきで売ってくることも考えられます。注意してください。で、二つ目
やしに一旦戻しまして、えー、次のストップ高銘柄は、今日9時11分につけました、9260、西本ウィズベタックホールディングスですね。まあ、今日は生配信、西本西本と言いましたけれども、ストップ高となりました、9時11分、5460円。終わってみると、5370円ということで、ストップ高が剥がれている状態となります。じゃあ、これは今日のストップ高の格好、上に抜けていったら、どうでしょうか、ウィズベタック。西本入っていいでしょうかというと、実はこれもちょっと注意してくださいということです。まあ、絶対にダメとは言いませんが、まあ、大きな目線まず見てみましょう。ダメな理由をお伝えします。これいいですね。月足も V 字回復反転、上昇、週足も上昇。なんですが、まあ、普段の商いが全然スカスカな銘柄になるんですね。1万株とか2万株ある銘柄になるんですね。で、ふわしてみるとですね、まあ、これ3分に見てください。チャートの形状をですね、普段全然なしていない銘柄。やっと、これ今日ですね。ただ、1分で見てみると、汚いんですよ。ものすごく汚い動きをしている。で、こういった銘柄ですね、無理に入っても、手締まりしたい時に手締まりしにくくなる。絶対ではないですよ。絶対ではありませんが、手締まりがしにくくなる。ということなんです。例えばこの銘柄を5400円で買ったとして、一気に売り崩されて、5400円か、5300円、200円、5100円。あ、あれ売りたかったのに、ドスカットしようと思ったけど、売りのレンが入って、急に売りの得が入った。こういうことがなりやすい銘柄だということなんです。この西本、おー、ウィズメタクですね。ですので、明日用としても、飽きないがですね、しっかりと入ってきて、ちゃんとチャートの形をなすようであれば、その時からこの銘柄を見ていただいても遅くはないという、そういう意味でお伝えをさせていただきます。ですので、結論から言うと、明日、まあ、板の状態もちろん見ていただいて、あと、できるかも見ていただいて、問題ないようであれば、丸。今の状態であれば、明日はちょっと控えていただいた方がいいのかなと。高値を掴んでしまう危険性もあるということなんですね。これを知っておいてください。そして、三つ目。三八一四アルファクスフードシステム。え今日、ストップ高となりました。六百五十八円ストップ高から着地。ただ、できるかが十五万一千二百物くらいですね。未約症分が12万200株ということで、そもそも移動平均線の下にローソク足がある状態でのストップ高、出来高が全然ない、スカスカな状態、そもそも×となります。今のところ一つもないですね。4つ目、6573、今日は5倍より後にストップ高がつけました、アジャイルメディアネットワークです。まあ、今年の8月、盛り上がった銘柄ですね。ですが、その後失速、600円どころまで落ちてから、再び上昇ですね、反発上昇、今日25、日戦タッチ、アジアルメディア、どうでしょうか、ようやくいい形になってきたなと思いますけどね、できたかも150万入ってます、未約長分は6万、ただ、この大気的な目線の一目見ると、ですね実は逆転中、だめですね、逆転なんです、好転じゃないんです。明日好転になるかもしれません。なったら、なったで丸です。その時から見ればいいだけです。今のところ、まあ、クリーモン、まだゴールデンクロス、冷やしは確定ではないんですね。未確定ですよね、まだ。デッドクロス中です。ゴールデンクロスになってからでも遅くはないという意味で、アジアイルメディア、明日用としてはなし。明日がいい状態であれば、明後日用で入るのはありですよね。今はダメということになります。明日用としてはダメ。で、次見ていきましょう。2903。シノブフーズ、食料品の会社です。17日でしょうかね、まあ、決算表、情報修正ということでありました。それを交換して、プラススタートしてから買い物、入りましたね。1047年プラス 11.97%、今日のストップ高は2時37分1085円。1085円つけてからズルズルズルっと落ちました。特に大引けにかけて見ていた方はお分かりかと思います。一気にズルズルと落ちました。で、その後、数分間で、また反転して、結局、1047円で着地をしました。板が薄いから、こういうことができるということです。出来高も37万2500株少ないです。1000円台で37万株でストップ高。しかも、剥がれている状態。高値掴んでいる人も今日いるということですね。ですので、今日つけたストップ高を上に抜けていくようであれば、狙ってもというふうに見ることはできるんですけれども、その代わり、飽きない伴わなければ、×です。まあ、少なくとも、最低でも50万株以上、できたら100万株以上は明日入ってもらいたいと。ですので、今のところ、今現在でお伝えできるのは×ですね。ですので、明日の朝の気配値を見ていただいて、あ、盛り上がっているということであれば、丸というふうに見ることも可能となります
。そして最後、七四二六六銘柄目です。山台、我らがというの変ですね。その故郷の方にあります。山台。宮城県の石巻の会社になります。えー、連日のストップラが、まあ、つまりして株ということでですね、久々に、えー、と震災直後にまた盛り上がって、えー、4000円手前まで行きましたけれどもね、今2579円ということで、ストップ高。えー、出来高11万2200株、200勝分37万8700株。じゃあ、この銘柄はどう調理するのか、どう料理するのか、バツ。ということになります。そもそもスカスカの銘柄で、これだけの出来高でストップ高つけていますから、あ売り崩されたら一瞬でストーンとストップ安。ストップ高後のストップ安。当たり前のようにこういう銘柄はありますので、えー、そもそも,もうロング買いというふうに見ていただくことをお勧めいたします。ということで今日ですね、なんとストップ高銘柄6銘柄見ましたけれども、明日用として使える銘柄はゼロということになります。まあ、強いてあげるのであれば、プライオン市場ですね。こちら9260。これが飽きない伴いながら、えー、石本泉テックホールディングスはありかなと。いうところになります。まあ、他、アジャイルですとかは、まあ、明日の状況ですね。を見てから、明後日以降で判断するのはありかなということで、6名からお伝えをさせていただきます。まあ、こういった見方で見るとですね、高値つかみとなることは、まず回避できますので、十分に皆さんも注意して見ていただければと思います。ただ、闇雲に朝、あ8時45分、8時50分起きて、あじゃあ今日やろうかな。はい、やろう。はい、1番株。はい、えー、5万円取れた。ではないんですね。結果的に勝てたとしても、いずれ大きな損失につながってしまう危険性が高い。だから、日々必ず、銘柄のチェックをしていただいて、皆さんの目で判断していただく。そして、朝、早く起きていただいて、早起きは3問得と言います。早く起きていただいて、銘柄をチェックする。我々も、明日、早く、8時ぐらいからですね、チェックをしっかりとしていくということになります。皆さんも一緒に、日々頑張っていきましょう。今日の内容はストップとか銘柄明日使えるものはありますかということでお伝えをさせていただきました。この動画の内容が参考になったという方はいいねボタン。あと、もしよかったらコメントですね。一言いただけたら幸いです。また、冒頭でお伝えしました翌日用のメール登録ですね。まだ行っていないという方は、ぜひ、概要欄、リンク先からポチッと押していただいてメール登録を行ってください。毎日無料で登録ボロになります。えでは最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それではまた明日もお会いしましょう。失礼します。